ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ സമാന്തര ശ്രേണി അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന പാഠത്തിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഈ പാഠത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാഠങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിൽ പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും അവരെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം എന്നാം പദം എൻത്ത് ടേം ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻത്ത് ടേം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം സമാന്തര ശ്രേണി ഇപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി പറയാം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പരി എന്നാൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്താം പദം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം പദം ഇരുപതാം പദം മുപ്പതാം പദം ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എത്രാമത്തെ പദം വേണമെങ്കിൽ കാണാനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാനൊരു ഒരു നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാണാനിടയുള്ള ഒരു ഒരു സിനാരിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു സന്ദർഭം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാ സാധാരണ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലാണ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിങ്ങൾ കസേരകൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ ആ കസേരകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതിങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വരിയിൽ പത്ത് കസേര പിന്നീട് പുറകിലുള്ള ഓരോ വരിയിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കസേരകൾ വീതം കൂടുതൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വരിയേക്കാൾ രണ്ട് കസേരകൾ വീതം കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ പത്ത് പിന്നത്തെ വരിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വരിയിൽ എത്ര ആൾക്ക് ഇരിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കും ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികം അറിയാം ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ പത്താൾ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആൾ നമുക്കിങ്ങനെ എണ്ണിയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ എത്ര എത്ര ഞാൻ വീണ്ടും ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വേണം എത്ര പതിമൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ വരിയിൽ എത്ര ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കണക്കിലേക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പദം പത്താണ് പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാണ് പിന്നെ പതിനാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ ഏഴാമത്തെ പദം എത്ര അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ പദം പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ പദം എന്നൊന്നൊക്കെ അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഓണത്തിന് ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പരീക്ഷ ഓണത്തിന് പൂക്കൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഒരേ പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ വരിയിൽ പത്ത് പൂക്കൾ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ അമ്പത് പൂക്കൾ പിന്നീട് ഉള്ള ഓരോ വരിയിലും രണ്ട് പൂക്കൾ വീതം കുറവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണി മനസ്സിലായത് അമ്പത് രണ്ട് കുറവ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പിന്നെ രണ്ട് കുറവ് നാൽപ്പത്താറ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ വരിയിൽ എത്ര പൂക്കൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ വരിയിൽ എത്ര പൂക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമാന്തര ശ്രേണി അമ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്താറ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് അഞ്ചാമത്തെ വരി അഞ്ചാമത്തെ പദം എത്ര എന്നാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് എൻത്ത് ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ആൽജബ്രിക് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം ബീജഗണിത രൂപം നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കും സാധാരണ ഓരോ സമാന്തര ശ്രേണിക്കും ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കണക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്നാ പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വരിയിലും കൂടിയിട്ട് എത്ര ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഉത്തരം കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ വരിയിലെ പത്ത് രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ പന്ത്
ആ മൂന്നെണ്ണം ഒരേ ഒരേ കാറ്റഗറിയാണ് ഇപ്പം സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം അതിനേക്കാട്ടും എളുപ്പമുള്ളതാണ് സമാ മൂന്നെണ്ണം സമാന്തര ശ്രേണി തന്നെയാണ് കാരണം അട അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നാമത് എണ്ണൽ സംഖ്യയും അതായത് അഞ്ചാമത്തെ നമ്പറിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യയും ആറാമത്തതിൽ ഇരട്ട സംഖ്യയും ഏഴാമത്തതിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഒറ്റ സംഖ്യകൾക്ക് ഓടി നമ്പർ ഇവയുടെയൊക്കെ എണ്ണ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ഓടി നമ്പേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പം ഈ പാഠം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു രൂപ കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസം രണ്ട് രൂപ കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസം മൂന്ന് രൂപ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ഈ ക്രമത്തിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ദിവസമോ നൂറ് ദിവസമോ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം രണ്ട് രൂപ കൊടുത്തു പിന്നെ നാല് രൂപ കൊടുത്തു ആറ് രൂപ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഡി പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാലും ഇത് ഒന്നുകൂടി പ്രധാന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ പദം ഒരു ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ പദം തരും ഞാൻ എപ്പോഴും പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴാണെന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ വരും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കാണുക പിന്നെ സമാന്തര ശ്രേണിയും കണ്ടെത്തുക അതിന് ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഇതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കണക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇതും കുട്ടികൾ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പരീക്ഷ അതിൻ്റെ അയ്യോ ഇത് എളുപ്പമായിരുന്നല്ലോ ഒന്നും കൂടി നോക്കിയാൽ കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നു അത് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അങ്ങനെ ഒരു അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെ എഴുതിയിട്ട് ഇതിൽ എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഒരു വഴിയുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഇത്തരം ഈ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളുടെ ഈക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാമ്പതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആർജ് ബ്രേക്ക് ഫോം അതായത് ബീജഗണിത രൂപം പിന്നെ അതിൻ്റെ തുക കാണാനുള്ള സമാന്തര ശ്രേണി തുക പിന്നെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എണ്ണൽ സംഖ്യ നാച്ചുറൽ സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക സം ഓഫ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക സം ഓഫ് ഫോർഡി നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അതുപോലെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാം കോമൺ ഫൈൻ കോ ഫൈൻ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇന്നെ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ കണക്ക് കൂടി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരുപാട് സമയം വരിക അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആരും നോക്കില്ല നമ്മളെത്ര എത്ര റിസ്ക്
പൊതു വ്യത്യാസം പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ വേറെ വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പം ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാലും ഇതിൽ ഡീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ് എക്സ് പത്ത് പത്താം പദം എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഈ സംവാഹത്തിൽ കൊടുക്കാം എഫ് പ്ലസ് ഒമ്പത് സോറി എഫ് പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ഇതിൽ നമുക്ക് പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അല്ലേ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം എത്ര കിട്ടും എഫ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഡി കാരണം എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ അവിടെ നമുക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്നാ പദം എക്സ് എൻ ഈക്വൽസ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാൽ പത്താം പദം നമുക്ക് എഫ് പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് പ്ലസ് നയൻ ഡി അതായത് എഫ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഡി നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നാം പദം ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെക്കും എഫ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എഫ് പ്ലസ് ഇരുപത് ഡി ഇതിൽ എഫിനും ഡിക്കും വില കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്പതാം പദം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം അമ്പതാം പദം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ഞാൻ ഈ എഫ് പ്ലസ് അമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ഈ അമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം എഫ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡി ഇതിങ്ങനെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചാം പദം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ എക്സ് എഴുപത്തി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻഡ് അരിത്തമിറ്റി സിക്കൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം പദം കാണണമെങ്കിൽ ഈ സമവാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് എഫ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഡി എഴുപത്തി നാല് ഡി എനിക്ക് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തായിരുന്നു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അത് ഈ സമവാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽസ് എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്താണ് ബീജഗണിത രൂപമാണ് ബീജ ബീജഗണിത രൂപം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് അൾജബ്രൈ ഓ ബീജഗണിത രൂപം അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ രണ്ട് രീതി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് എക്സ് എൻ എന്താ പറയുക എക്സ് എൻ ഈക്വൽസ് എ എൻ പ്ലസ് ബി ഇതിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും വില കൊടുത്താൽ കണക്ക് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൊതു വ്യത്യാസം അത് മനസ്സിലാക്കണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതാണ് ഒരു രീതി രണ്ട് ഈ ഡിയും എഫിനും വില ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് എ സമൻ ഡി എന്ന് കാണണ്ട അതിങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ ഇപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡി എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എ എന്നുള്ളത് ഡി തന്നു അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഡി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലേ എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പം രണ്ട് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാം എന്തായാലും ബീജഗണിത രൂപം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് 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 തുക തുക അല്ലെങ്കിൽ സം സം കാണാൻ നമ്മൾ എസ് എൻ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സം ഓഫ് എൻ ഐറ്റംസ് എന്ന് തുക കാണാനുള്ള സംവാക്യം ഇതാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇതാ എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു 
x1 plus xn तुगा गाना ले कर सुना ने sn sn ने मतलब तुगा तुगा गाना n by 2 into x1 plus xn ये बड़े x1 ने दान में नमक समस्या डबा x1 ने दो बार ना आधे पदा आधे पदा आधे पदा दो बार ना दाने first term sorry xn अल्लाह x1 सॉरी सॉरी x1 इन द बरना आधे पदा आधे पदा फर्स्ट टर्म नी एक्सेन इन द बरना आवश्यकता पदा लास्ट टर्म लास्ट टाइम चलिए क्या इधर ले ये देंगे लोग कामना टी लेंगे लोग आ आध कामना ला समावाक्य गलों कामना ला कार्य गलों को नॉन नोकरों यानी जो चलिए क्या ना क्या निकल तैरा तो जी क्या पत्ते नहीं ला अपन नाम को तू कामना समावाक्य दले ये रे कामना किधर जाने पत्ते पंद्रंते पदिनाले पदिनारे पदिनेट्टे इरिवत्ती नाले, इरिवत्तारे, इरिवत्तेट्टे, मुक्पदे, ये ना था ना, अब इधर तुगा कांडे बढ़ गया, तुगा कांडे बढ़ गया, मुक्का तरना ना क्या, ओन्ने, आप तुगा, S N equals, S N equals, समझे ना, N by two into X one plus X N, तो देखिए, दान समझ के आप सीरियल ले ini nama kita itu kerja awal semua nak kari kalau kan oka. Adi ni apa ya? N, entah apa denggal tu gaya anak anda beri kende. Apa nama oka? Onne, onne, rande, mune, nali, anci, ari, ere, ette, ompad, pat, padinun. Kita mula padinun ni adi. Ni X1, adi padam. Adi padam ada. Pat. नहीं xcn इन दोनों लास्ट बदाना xcn इन दोनों ना लास्ट बदाना मुख पदे ना हम क्या किताला साबाव वाला करो तान्दर टेंडे ये दिनी जस्ट बीले कोड़ के ये बैंडो अपन तुम लोग करने उन्हें 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 पढ़े आदि yesn तुगा yesn तुगा समब n by two n ने बड़ा पादन ना ने पादन ने by इडान बे into into मना दिल्ल X1 आधे पदम, पत्ते, ना साउथ साने पदम, मुक्त, ओके। अब उधर हमके पादरन ने बाई रंडे अंजे पौन नज़र ने इधर ना, कारण अब नमलो पादरन ने बाई रंडे दन ने इधर। नी इंडु मुक्त दुम पत्ते उड़े कुटे दम के दरने टो नाल पदे। ओके, अंगने इधर रंडे नाल पदरे दम के बैठी को बो, अल्ले इधर उधर प्राउस। अब उत अपन तो आपको पादने ना इंडी रंडे ईडवत्ती रंडे ईडवत्ती रंडे टेटो एक एक पूजा तादी उत्तर में ईडी नोटी ईडी बता आने इधर एक टेबल पुला का ना करने के मानसिला वाली टेटो एक सिंपल एक्साम्पल आने टा इंगेन तक कुछ करने के लिए निंगले ईडी टेट चीज़ हो का कारण में सम्म का अंडा निंगले कॉन्फिडेंस Padikiran dalam ageran lagu tu, oleh, aduh balik cerita dulu kita, okay? Ini, umur amat tu kan? Ini naal amat tu, naal amat tu, naal amat tu kari. Sama sekali kita repeat itu kan? Ada, naal amat tu, tu gayu de, tu gayu de, biji ganida, jubam. अल्जब्राइक पॉन ओ सम तू के लिए बीच गणना दे रहे हो बम अत का आना वाला इक्वेशन देने ने यस एन इक्वल्स पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन ओके इवेंट 
p समम d by two d by two अरना पौधों इतिहास तेंटे पाई दी half of common difference अत बोले q इन्द बरना f minus p f बरना आदि बता आनी p इड़ा वेल्ला कोर क्या इधर p क्यों q इन्हें वेल्ला कोर तेंटे इडियल मधी अदाने इपो इधर इन मई मास मई अन्ना दिए दिया ने वीडियो जाने आ रखते हैं ना तो ओके माँ अब मई का इन्हें जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का इन्हें जैन बिने रणायरिति इरिवती मोने जनवरी फ़ेब्रुअरी मार्च चिलान में परिश्रम है ना तो तेरी समय अंडे अब आज ना पर एक बेसिक इनफो अनला � and the equation is that and P is the same and Q is the same and the rest of us practice it ok that's why I am going to follow this book and I am going to follow this system ok I am going to study in school and I am going to study in school ok so that's it now so that's how you are going to study so you are going to study and that's it P n square plus Q n P is the same P is the same D by 2 D by 2 कॉमन डिफरेंस इन्दे पाग दी क्यों इन्दु वरना एफ माइनस पी अदेले पी क्यों क्यों इन्हें वैल्यू करते हैं इधर वाले पे पी की नालू क्यों ने अंजू आने अपन नाले एन स्क्वायर प्लस अंजी एन इतने उल्लो ओके अपन दें दिन का आनंद वरना उन्हें पर्याय आ किटी रूपतेरे पत्तू कोटते हैं ना इन्हें ई वीडियो के इत्ते के इन्हें तो नहीं समाव के अंगले बिन्नी बिन्नी नम पल नम पर नम वो वाले चीज़ आम दी ओके अब देखते हैं स्वयं रिट्यूशन तो पुआत अन्य अलग ही मटुला वैल्ला तो बुद्धि मुट्टे लात अन्य निंग के इधर एक एक फ्री माइंड ऐड पढ़ क्या बच्चन नहीं उल्लो वैल्ला तो टेंशन ड Nalai amat amal berjaya tu gaya itu biji kerja diri umum. Alat break form of saman berjaya. Ini anci anca amat karya amal. Kita anca amat karya. Amuk kita saat mana orang dah sudah lihat anca amat karya. Ida ni sama natural numbers atau ini. एनएल संख्या का लोडे तुगा एक सॉफ्ट आर्डर इक्वेशन है ना इधर एनएल तेरे को तुगा समम इधर एन इंडू एन प्लस वन बाय टू एन नाले समा आ गया अदा इधर नमले आदि ते पत्ते एनएल संख्या का तुगा अदा इधर और ने प्लस रंडे प्लस मोने अगर ऐसे ये पत्ता नहीं थे आज तक पत्ता नहीं थे तो क्या करना जाने ना हमके एन वर्णन वाला तरह जो अब 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 एन वर्णन तरह जो पत्ता ने अब एन प्लस वन एन वर्णन तरह जो पत्ते प्लस वन समतरे पद्धति ने अब तो हमके दे दिया पत्ते इनटू पद्धति ने बाई रंडे पत्ते ने पन्ने तरह नोटी पत्ते बाई रंडे अब तेरे टी Sedikit ga, onnu modal 10 orang yang lain melihat sengir aku depan, nama kami batin juga. Nama kami nak apa? Onnu, on, onnu ni ada tiga, tiga, tiga macam, 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 Semua orang dengan kita sedikit lah. Apo, one, one to nur. Adi te nur yang nasi kita suka dengan dua orang ini. Orang ini orang dua orang, orang dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang, tujuh orang, lapan orang, sembilan orang, sepuluh orang, sebelas orang, dua belas orang, tiga belas orang, empat belas orang, lima belas orang, enam belas orang, tujuh belas orang, lapan belas orang, sembilan belas orang, dua puluh belas orang, tiga puluh belas orang, empat puluh belas orang, lima puluh belas orang, enam puluh belas orang, tujuh puluh belas orang, lapan puluh belas orang, sembilan belas orang, dua puluh belas orang, tiga Ini ane, nama lada Max Entertainment de program, nama kita korang cik Changgu itu orang karya kita kerana, kan kita ni orang well lada pedi kaya diri kita dana. Nama lada nur orang multiple jenis, beri anda zero tau, beri lah. Apa nur orang itu nur tau, apa nur tu orang itu dia anda buat je tu. Bayi anda, pada ini air itu orang itu nur orang, bayi anda. 
പതിനായിരത്തി ഒരു ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോ നോക്കണ്ട പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു പല കുട്ടികൾക്കും കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് അല്ല വേറെ സംഖ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരമാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചങ്കുറ്റുള്ളതാണ് ഈ കണക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കണക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എത്ര നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചങ്കുറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സാക്കും അത് വളരെയധികം അപകടമാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് വളരെയധികം കുറയും അങ്ങനെ പേടിയുള്ളവർ നമ്മളായിട്ട് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ ഒക്കെ പേടി നമ്മൾ മാറ്റി തരും അതെന്താ അതിനുള്ള മരുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബൈ രണ്ട് മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനായിരത്തിൻ്റെ പകുതി അയ്യായിരം ആണ് നൂറിൻ്റെ പകുതി അമ്പതാണ് അപ്പോൾ അയ്യായിരം അമ്പതും കൂട്ടി കൂട്ടി ഇത്ര അയ്യായിരത്തി അമ്പത് അതെ ഒരു ഫാൻസി നമ്പറാണ് ചില കാറുകൾക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത നമ്പർ വാങ്ങണമാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ബി ഫിഫ്റ്റി ആ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാവരും വാങ്ങുക എല്ലാവരും വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുക കഴിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഖ്യയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും അവർ ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു റെസ്പെക്ട് തോന്നും കുട്ടി ആൾ മിടുക്കലാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്തയൊക്കെ വരും ഓക്കെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതമായി ഇതേപോലെ രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ പരീക്ഷയുടെ കണക്കിലേക്ക് ഇതുകൂടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പിന്നീടത് ആ ജന്മത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വരും കാലത്ത് കുട്ടികളോട് ഒരു തമാശ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ആ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നാൽ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്രിക്കറ്റ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ് എ ബി സി ഡി അതിൽ ടി എന്ന ലെറ്റർ ഇരുപതാമത്തേന് ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളതിന് ടി ട്വൻറ്റി എന്നാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ടി ഇരുപതാമത്തെ ലെറ്റർ ആണെന്ന് കൂടി നമുക്കൊരു സന്ദേശമായിട്ട് എങ്ങനെയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ഞാൻ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുന്ന പല അറിവുകളും നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ യു പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ അതുപോലെ എൻട്രൻസിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ചില കോഡ് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ അതുപോലുള്ള ഈ ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കുറേ മെമ്മറി മെൻ്റൽ അരിതമെറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും ഒരു ടീച്ചറായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കുട്ടികളായ കാരണം നിങ്ങളും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം ഒരു ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക കാണുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കണക്ക് പറയാം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ചാണ് ആദ്യത്തെ ആറ് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തൊന്നാണ് അത് മനസ്സിലായോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ കണക്കുകൾ നാല് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് തന്നെ ഉറപ്പിക്കണം ആ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ശരിയാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ആറാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് നോക്കാം ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ സമ്മോ സമ്മോ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഇരട്ട സംഖ്യ തുക കാണാൻ സമ്മോക്കം ഈ നേരത്തെ പഠിച്ച അതിൽ നിന്ന് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ ഓക്കെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പം
ഒറ്റ സംഖ്യകൾ സോറി നമ്മളെ നമ്മളെ ഓർഡർ തെറ്റിക്കല്ല ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇവയുടെ തുക ഇവരുടെ തുക ആണ് അതായത് എൻ എൽ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചിട്ട നൂറെണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ നൂറെണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ പറഞ്ഞ എന്താ ഓട് നമ്പർ അവരുടെ നൂറെണ്ണം ഇവിടെ തുക കാണാൻ ഒരു ഒരു പത്തിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തേന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എൻ വേറെ നൂറാണ് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റൊന്ന് ബൈ രണ്ട് സമയം നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ പതിനായിരത്തി ഒരു നൂറ് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അയ്യായിരത്തി അമ്പതാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഈക്വേഷൻ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് നേരത്തെ ഇതിലുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റൊന്ന് അപ്പം എത്ര പതിനായിരത്തി ഒരു നൂറാണ് ഉത്തരം മൂന്നാമത്ത് എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഉത്തരം അപ്പം നമ്മുടെ നൂറ് സ്ക്വയർ നൂറ് സ്ക്വയർ എത്ര പതിനായിരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫാസ്റ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കാണുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇത് ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ അത് ഞാനൊക്കെ ഒരു അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറും ഏഴും അഞ്ചും ആറും ഏഴും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി എട്ടാമത് എട്ടാമത് ഡി കാണാനുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് ഡി ഈക്വൽസ് എന്ന് പഠിക്കാം ഡി ഈക്വൽസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ബൈ എൻ മൈനസ് ഇ എം ഇതിങ്ങനെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഈ കണക്ക് ഇത് കണക്കിന് വിശദമായിട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇത് മാത്രം അത് കാണാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വല്ലാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ കുറേ കണക്കായാലുണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ ഒമ്പതാമക്ക് എൻ കാണാനുള്ള എൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഈ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവസാന പദം നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവസാന പദം അവസാന പദം ഇനി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേൺ ഡി നമുക്കറിയാം അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാതെ എനിക്കൊരു മനസമാധാനമില്ല കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടണില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഇതിൽ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് എൻ കാണണം എൻ കാണണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു വര വരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എക്സ് എൻ അവസാന പദം എത്ര നൂറ്റി എൺപത് എക്സ് വൺ ആദ്യ പദം എത്ര പത്ത് ഡി എത്ര രണ്ടാണ് പൊതു വ്യത്യാസം രണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാണല്ലോ അപ്പം ഡിഫറൻസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വില സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇത് മാത്രം അവിടെ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം നൂറ്റി എൺപത് ബൈ സോറി മൈനസ് പത്ത് ബൈ പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്കെ നൂറ്റി എൺപത് പത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി എഴുപത് ബൈ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നൂറ്റി എഴുപത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ചെയ്യണ്ട രണ്ട് പതിനേഴ് രണ്ട് പതിനേഴ് രണ്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് നമുക്ക് കിട്ടി ബാക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ടു പത്തിൽ രണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് എൺപത്തഞ്ചാണ് സമം എൺപത്തി അഞ്ച് 
പ്ലസ് ഒന്ന് സമം എൺപത്താറ് പദങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ എൺപത്താറ് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പദം കിട്ടി അവസാനത്തെ പദം കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുക കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുക കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിക്വേഷൻ ഉണ്ട് തുക എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അല്ലേ അതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് അതൊക്കെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു പത്തിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായ പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയ എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് പത്തിൻ്റെ 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 ഇൻറ്റു അതിന് നമ്മൾ ഗുണിതങ്ങൾ പറയും മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് പറയും മൾട്ടിപ്പിൾസ് പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയ എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ ഈ ലോകത്ത് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യയാണ് മൂന്നക്ക ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ അതിൽ പത്തിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളിലെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ്റെ പ്രത്യേകത അറ്റത്ത് സീറോ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വരും പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വരും നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അങ്ങനെ അവസാനം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യ പദം ഇവിടെ കിട്ടി അവസാന പദം കിട്ടി അല്ലേ ഇത് ആദ്യ പദമാണ് എക്സ് വൺ ഇതെന്താണ് എക്സ് എൻ ഇനി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി ഡി എത്ര പൊതു വ്യത്യാസം പത്ത് അപ്പം നമുക്ക് വെറുതെ ഞാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനാണ് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് വെച്ചിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ പറഞ്ഞു പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഗുണിതങ്ങളായ എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മളതിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ പറ്റി പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പരാജയമാണ് ഒരു പത്തിൽ കുട്ടിക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഒരു അവർ അങ്ങ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അറിയാൻ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻ എത്ര പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാന പദം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് ആദ്യ പദം നൂറ് ബൈ പൊതു വ്യത്യാസം പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്യാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് നൂറ് വെച്ചാൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൂജ്യം എട്ടിക്കണേ സമം എൺപത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം തൊണ്ണൂറെണ്ണമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അപ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം കഴിഞ്ഞാൽ തുക കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ഒമ്പതെണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒമ്പതെണ്ണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്കെ അപ്പം അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഫേസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എൻത്ത് ടൈം എന്താ എൻത്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പദം എന്നാ പദം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി പറയാം എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഞാനൊന്നുകൂടി പറയും എന്നാ പദം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ പത്താം പദം പത്താം പദം കാണാൻ സമാഹിക്കും എഫ് പ്ലസ് നയൻ ഡി ഇരുപതാം പദം എഫ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡി മുപ്പത്തഞ്ചാം പദം എഫ് എഫ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിനാല് ഡി മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പറയട്ടെ അപ്പോൾ എത്രാം പദം വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റം മാത്രമാണ് കുട്ടികളെ ഓക്കെ രണ്ടാമത് ബീജഗണിത രൂപം എ എൻ പ്ലസ് ബി ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് മൈനസ് എ ഡി ആദ്യ പദം മൈനസ് പൊതുവ്യത്യാസം സം തുക കാണാൻ എൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണോ കാണുന്നത് അതാണ് എൻ അതിൻ്റെ പകുതി അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് കുണിക്കുക ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും കൂടി കൂട്ടി തന്നെ കുണിക്കുക എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അഞ്ച് രീതിയിൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് തുക കാണാനുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അഞ്ച് രീതിയിലുണ്ട് ഓക്കെ
ആദ്യത്തെ പത്ത് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ നൂറ് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റൊന്ന് ബൈ രണ്ട് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അയ്യായിരത്തി അമ്പത് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഈ പാഠത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉത്തരം വിളിച്ചു പറയരുത് അവരെ തന്നെ ഒരിക്കലും വേർപ്പിക്കരുത് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പെരുമാറണം എല്ലാവരും അല്ലാതെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ അവരും മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂഷൻ വരാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം കൂടി നോക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു മിസ് ബിഹേവിയർ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കിട്ടും ഇത് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കണക്കായിട്ട് കണ്ട ചെറിയ ഒരു കണക്കായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇനി അടുത്ത് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക ആണ് സം ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ മാത്രമാണ് പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പത്താണ് കിട്ടുക ഓക്കെ നൂറ് വരെയുള്ള എൻ നൂറ് വരെയുള്ള അല്ല ആദ്യത്തെ പത്ത് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുകയാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റൊന്ന് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക സം ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ പഠിപ്പിക്കും നമുക്ക് സ്ക്വയറിന് തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയറുകളെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഡി പൊതു വ്യത്യാസം കാണാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ ബൈ എം മൈനസ് എൻ അതുപോലെ തുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ഈക്വൽസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം എൻത്ത് ടേം പറഞ്ഞു അല്ലേ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഡി പിന്നെ പത്താം പദം പതിനഞ്ചാം പദം ഇരുപതാം പദം അമ്പതാം പദം കാണാനുള്ള ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഇനി ആൾജബറി ഫോം ഓഫ് സം തുകയുടെ ബീജഗന്ധ രൂപം എ എൻ പ്ലസ് ബി പറഞ്ഞു ഇനി തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ പറഞ്ഞു ഇനി ആൾജബ്രക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ എൻ അതിൽ പി സമൺ ഡി ബൈ ടു അതുപോലെ ക്യു സമൺ എഫ് മൈനസ് പി പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ഡി ഈക്വൽസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ബൈ എം എൻ മൈനസ് എം അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഈക്വൽസ് എണ്ണം കാണാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ല ഡി പ്ലസ് വൺ അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ബൈ പൊതു വ്യത്യാസം പ്ലസ് വൺ ഒന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കണം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കണം ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ആൻസർ ഇല്ലല്ലോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കിൽ ഫുള്ള് എയ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വാങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആയി എൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആക്കി തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ല ഇനിയിപ്പോൾ കണക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആരും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇതിൽ കാണാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് തരണമെങ്കിൽ തരാം ഇനി എൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണക്ക് കണക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണക്കിനോട് പേടിയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പരീക്ഷ മാർച്ച് മാസത്തിലാണല്ലോ നടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ജനുവരി ലാസ്റ്റ് എങ്കിലും എന്നോട്
പറഞ്ഞ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രം വല്ലാതെ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഇത്രയും നേരം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല കണക്കിൽ വിജയത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ എ പരിപാടി താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ